Corillo, que es la que hay. Le saluda a su amigo el Val Torres. De ese hermoso fondo de mariposas atrás. <ríe> Querida, me encuentro desde un lugar que no es mi casa, obviamente. Aquí hay luz. Usted <ríe> sabe que en mi casa no hay nada de luz. Pero nada, mi gente, estamos aquí para hablar brevemente de lo que pasó. Ayer en Stream Rules, tremendo evento, mi gente. Tengo que decir que de verdad me sorprendió mucho eh, el nivel de, de castigo que cogieron casi todos los luchadores en las luchas de reglas extremas, comenzando con la lucha de Liz Morgan. Liz Morgan de verdad que se votó ayer. Perdió su, su encuentro, pero lució súper, súper, súper bien. Este, pero voy a mencionar a Liz Morgan un poquito más adelante, la lucha de correas entre Drew McIntyre y Karrion Cross, obviamente Karrion Cross sí, recibiendo ayuda de Scarlett, obviamente para eso está Scarlett ahí, ¿verdad? para hacerle la vida fácil a su hombre y al que maneja, que es el mismo, el señor Karrion Cross, a fucking bestia, aunque me gustaría sinceramente que le afeitaran la cabeza a Karrion Cross, me gustaba más con su look de calvo, pero nada, vamos a ver que continúa en esa línea o oh, hacia dónde va el señor Carion Cross. Pero vamos a hablar del regreso de Bray Wyatt, mi gente. Al finalizar la lucha de ese Rollins y de Matt Riddle, que sorpresivamente gana Matt Riddle vía reinvisión, o sea, vía, vía este, el cloroformo, le aplicó una de sus llaves de rendición y, ¿verdad? y lo mandó al séptimo sueño así que vamos a vamos a obviarles un poquito fue muy buena lucha este me gustó que no interviniera nadie que fuera una lucha ras de la lona pero al final cuando se, se acaba por completo la, la cartelera que parece como siempre que va a salir el copyright se apagan todas las luces y comienza la película llamada Bray Wyatt comienza esa escena que le dieron para regresar ese, ese momentum ¿verdad? espectacular donde se proyecta un video en el Titan Tron donde aparecen varias de las cosas alusivas a Bray Wyatt el Bray Wyatt de, de, del principio, el Bray Wyatt de fin, el de Firefly, Fun House este, luego empieza a sonar la canción de He got the whole world in his hands, con una tonada un poquito más lúgubre. Eh, la cámara empieza a moverse alrededor de los fanáticos y empieza a identificar eh, a Wrangling Rabbit, empieza a, a identificar a, a todos los personajes, al cerdito, eh, a, a lo que yo le digo, Siste la Viga, el que, es el, que es como que la brojita, y todos estaban de una manera ubicados en, entre los fanáticos. Y la verdad, según sonaba la canción, he had the whole world in his hand, iban apagando las luces y poniendo lo, los proyectores encima de cada uno de los personajes. En un momento dado, eh, se proyecta encima de, de la mesa de transmisión de Michael Cole, se proyecta lo que era la cama, la cara, la careta o la cara de The Finn cuando se quemó. Y se proyecta también entre el público en, en Ringside un fanático vestido con con la careta y el disfraz alusivo a de fin luego de eso se apagan todas las luces una vez más y aparece una puerta y en esa puerta obviamente se proyecta una luz eh, hay varios medios diciendo que esta luz eh, semeja a la, la primera entrada de Brody Lee de Luke Harper en AEW cuando hizo su, su, ¿verdad? su aparición Inicial es eh, un tipo de homenaje que le realizó Bray Wyatt a su amigo fallecido. Eh, también utilizó para hacerle verdad lo que era la, el personaje de The Witch en el público. Utilizaron una careta que, que Luke Harper utilizó, era una careta tipo huesuda, como si fueran los huesos de, de un animal. Este, esa careta estaba abajo del velo. De, de la bruja, ¿verdad? Que, que salía con, con Bray Wyatt. Así que, luego de eso, la puerta se abre y se ve la, la famosa lámpara que utilizó Bray Wyatt durante mucho tiempo antes de convertirse en The Finn. 
ya que cuando se convierte en de fin, la careta, esa, perdón, la lámpara, era la cabeza de, de Wyatt. Ya volvió con su antigua, con su antiguo quinqué, como le digo yo, como decimos los boricuas. Wyatt aparece con su quinqué ayer, no se sabía cómo venía, porque no se había visto la cara en ningún momento, hasta el momento en que eh, se sale por, de, por la puerta, eh, las luces lo iluminan un poco más, él se acerca a la lámpara y era una careta, digo yo, ¿verdad? parecida a la careta de B for Vendetta de la película este, B for Vendetta, era una careta así, semejando a algo así, ¿verdad? parecía bien diferente, nunca lo habíamos visto con un, una careta como esta se acerca un poco más la luz, se quita la careta y damas y caballeros, es el Bray Wyatt que todos conocemos el Bray Wyatt del Pantano, el, el original Bray Wyatt, vino con su musiquita clásica de He Has The Whole World. Me, me sorprendió que no sonara la música de White Rabbit. Pensé que la iban a utilizar en la entrada de Bray Wyatt. Eh, hay que esperar a ver, ¿verdad? Eh, tendríamos que esperar al lunes, porque al él intervenir en la lucha de Seth y, y Matt Riddle, entendemos, ¿verdad?, que, que va a estar en Monday Night Raw. Aunque como están las cosas con, ¿verdad? Con, con el mandato de Triple H, podemos esperar cualquier cosa, podemos esperar que Wyatt empiece a brincar de un lado a otro. Así que, brutal. No hay, no hay otra forma de, de describirlo. La gente empezó a gritar, holy shit, que eso estuvo brutal. Y la gente estaba bien pompeada, mano. Todo el mundo estaba en la espera, tenía la, 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 la excitación a mil por, por, por ver qué iba a pasar, si de verdad iba a aparecer Bray. Y al momento de aparecer eso se quería caer, de verdad que sí. Eh, WWE tiene ahora en sus manos poder llevar un producto de Bray Wyatt fresco, diferente a lo que nos han llevado anteriormente. Mientras más se alejen, esta es mi opinión, mientras más se alejen de lo sobrenatural, mejor es para el personaje. Eh, no lo veo quedándose solo, lo veo formando un grupo. Eh, aquí si sí, vamos a... a a traer a Bray Wyatt clásico y vamos a traer a la Wyatt Family, el único que faltaría sería Luz Harper porque está morando con el señor. Pero tenemos ya a Braun Strowman, que es la cabra negra. Faltaría este, volver a contratar a Eric Rowan para que vuelva a ser la cabra blanca. Y ya estamos de Wyatt Family una vez más al ataque. Sería buena la guerra contra The Bloodline. Eh, no sé en qué línea quiera irse WWE, pero Bloodline está inmortal. Y, ¿verdad? Y, y, y a través de, de la historia, Guaya Family siempre ha sido ¿verdad? una facción muy fuerte. Recordamos la riña con The Chill, fue muy buena. Este, así que solo queda ver qué está corriendo en la mente del señor Hunter Her Hensley para con el personaje de Bray Wyatt. Cabe mencionar que luego del evento se, se tomaron unas imágenes exclusivas de WWE donde Liv Morgan, luego de caer derrotada ante Ronda Rousey, eh, sufrió como un colapso y está un poco desequilibrada. Y pues uno nunca sabe, ¿verdad? Ya trataron con Alex Bliss, no funcionó. Lo hicieron en el tiempo que Alex Bliss estaba lesionada, que no podía luchar. Pero nadie quita que Liv Morgan sea parte del Wyatt Family y Liv Morgan sí puede luchar. Así que vamos a ver en qué termina esto. Eh, pero brutal, brutal la llegada de, del favorito de Díaz, que es el presidente, el antes conocido como The Finn, Bray Wyatt, hace su regreso, Corillo. Así que déjenme en los comentarios que usted cree de regreso de el hombre del pantano, del hombre de la mecedora, de Bray Wyatt. ¿Cree que va a ser más de lo mismo? ¿Cree que va a ser un twist que va a mejorar su personaje, que lo van a llevar hasta la cima? ¿Cree que pueda derrotar a Roman Reigns y quitarle su reinado? Déjeme todos esos comentarios, querido, que quiero leerlos. Dele like, comparta el contenido y como siempre digo, check.